And uh, numbers uh, 341. Числа 3, uh, 41. Says they were taken instead of the firstborn of Israel. Они были первенцами Израиля. Numbers 341. You shall take the Levites for me. I am, I am the Lord. Of, of 341, 41, uh -huh. 341. Uh, instead of all the, the firstborn among the sons of Israel and the cattle of the Levites, instead of all the firstborn among the cattle of the sons of Israel. So the Lord claimed the Levites as a had as his as his own поэтому бог говорит что левиты его and rather than killing the firstborn of the people of israel и когда бог не убил первенцев израиля and rather than killing the firstborn of the cattle when it happened um, rather than uh, like like he killed the firstborn of egypt rather than doing that to rather than killing the the firstborn of the Israelites the Levites were like the redemption of that they redeemed those rather than taking the firstborn he took the Levites to himself so, если, если взять вспомните те события в Египте первенцы Египта были убиты но первенцы Израиля не были убиты эти первенцы можно сказать это левиты and it says that he took the 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 uh, the cattle of the Levites the firstborn of the cattle of the Levites rather than the sons of Israel this is 341, Numbers 341. But when he took the cattle, God took cattle instead of firstborn. Yeah, it says, it says the Le um, and the cattle of the Levites instead of all the firstborn among the cattle of the sons of Israel. See what I'm... Say it again. Okay, idea. it says, okay, let me, let me read the whole scripture. Numbers 341. You shall take the Levites for me, I am the Lord, instead of all the firstborn among the sons of Israel, and the cattle of the Levites, instead of all the firstborn among the cattle of the sons of Israel. Бог берет левитов вместо первенцев израилевых, и скот левитов вместо первородного скота Израиля. Okay. And uh, secondly, they were not numbered among Israel. When, when they took, when they came out of the land in the book of Numbers, Также, чисел, they numbered all of the, all of the tribes of Israel. They counted all the, all the men of Israel for war. They didn't number the Levites. Не, не okay, and this is Numbers 1, 47 through 49. Это числа 1, 47, 49. Says the Levites, however, were not numbered among, among them by their father's tribe. А левиты по поколениям отцов их не были исчислены между ними. For the Lord had spoken to Moses, saying, Only the tribe of Levi you shall not number, you shall not take their senses among the sons of Levi. И сказал Господь Моисею, только колено Левина не вноси в перепись и не исчисляй их вместе с сынами Израиля. So they were unique among the Israelites. Они были уникальны среди израильтян. They had no inheritance among the people. They had no land to themselves. Не было своей земли, своей части наследия среди народа. And God Himself became their inheritance. Что сам Бог стал их наследие. Deuteronomy 10, 8 through 9. Второзаконие 10, 8, 9 says, at that time the Lord set apart the tribe of Levi to carry the Ark of the Covenant of the Lord, to stand before the Lord and serve Him, and to bless His name until this day. Второзаконие 10.8. В то время отделил Господь колено Левина, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня. Therefore, Levi does not have a portion or inheritance with his brothers, Потому нет левиту части и удела с братьями его. The Lord is his inheritance, just as the Lord God spoke to him. Сам Господь есть удел его, как говорил ему Господь. It says that the Levites were given to Aaron and his sons to make atonement. In 
Yeah. Numbers 8, 19. Числа 8, 19. <coughs> И отдал левитов Аарону и сынам его из среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли службы. Did you read all that? The whole verse you want. Uh, all of verse 19. За сынов Израилевых, чтобы они отправляли службы за сынов Израилевых, при скине собрания и служили охранением для сынов Израилевых, чтобы не постигло сынов Израилевых поражения, когда бы сыны Израилевы не приступили к святилищу. So the Levites were to, to help Aaron and his sons. Левиты должны были помогать Аарону и его сыновьям. In certain places they would help prepare the sacrifice. Также в определенный момент должны были готовить жертвы. Numbers 8:21. Числа 8:21. Says the Levites too purified themselves from sin and washed their clothes, and Aaron presented them as a wave offering before the Lord. И очистились левиты и омыли одежды свои, совершил над ними Арон посвящение их пред Господом. Aaron was also made atonement for them to cleanse them. И очистил их Арон. So, so Aaron presented the Levites before the Lord like you would present an offering before the Lord. Поэтому Арон посвятил посвятил левитов Господу как жертву. And notice where the Levites are camped. They're camped between the tribes and between the, the tabernacle and the rest of the tribes. Как заметите, что в лагере левиты располагались между скиней и остальными коленами. They were somewhat of a, a lightning rod. You know what a lightning rod is? Like a, a rod, if, it, if there's lightning, the rod catches the lightning so it doesn't hit something else. Are you familiar with that? Mm -hmm. Они были как uh, грома отводом. Mm. Если so, молния ударит, то... Она попадет в громоотвод. So they, they were sort of a lightning rod of God's wrath. Они были громоотводов, громоотводом Божьего гнева. So, so the, the people wouldn't, if the people didn't approach God, they couldn't just, the tribes out here couldn't just approach God any time. И как остальные колена не могли просто так прийти к Богу в любое время. And look at uh, Numbers 153. Числа 1, 23. Says, but the Levites shall camp around the tabernacle of the testimony, so that there will be no wrath on the congregation of the sons of Israel. Again, reference, reference. Oh, uh, Numbers one. <coughs> excuse me, one fifty-three. Ah, один пятьдесят три, извините. А левиты должны оставить стан около скини откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых. И будут левиты стоять на страже у скини откровения. So the so the Levites shall keep charge of the tabernacle of testimony. So <coughs> it wasn't easy to approach God under the old covenant. Поэтому в Ветхом Завете было трудно приблизиться к Богу. He, the old covenant set him apart again as holy, as 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 uh, unapproachable in our uh, unless you went a certain way. То есть Бог святый, он такой как неподступный, только определенным способом можно приблизиться к нему. The Levites were a part of that setting apart process. И левиты они также были еще одной ступени этого разделения. And they had uh, the Levites were also minist they carried on ministry to the Lord. То есть левиты исполняли это служение Богу. Deuteronomy 10:8. Второзаконие 10:8. Um, at that time the Lord set apart the tribe of Levi to carry the Ark of the Covenant of the Lord and to stand before the Lord to serve Him and to bless Him uh, as it is until this day. Господь отделил левитов, чтобы носить ковчег завета, предстоять пред Господом, служить Ему, благословлять именем Ему. So the Levites were worshippers. То есть левиты это поклонники. In the book of Chronicles, it, it, there are verses that talk about the Levites singing before the Lord. Также в книге Паралипоменон говорится о том, что левиты воспевали Богу. So they carried on the, the ministry of the sanctuary, but they also ministered unto the Lord Himself. То есть они несли служение святилища святого святых, также они служили самому Богу. Okay, and they uh, kept charge of the sanctuary in, in Numbers 18:3. Числа 18:3. Mm -hmm. 
says, and they shall and they shall thus attend to your obligation and the obligation of all the tent, but they shall not come near to its furnishings, uh, to the furnishing of the sanctuary and the altar, or both they and you will die. Число 18.3. Пусть они отправляют службу тебе и службу во всей скине, только чтобы не приступали к вещам святилища, к жертвеннику, дабы не умереть и им, и вам. So while they were appointed, the Kohathites were appointed to carry the articles of the sanctuary like the, the lampstand and other articles. И как когены были назначены для того, чтобы нести все принадлежности святилища. They couldn't. The Levites couldn't approach them unless they were prepared by the priests for carrying. Все же левиты не могли приступить к этим принадлежностям, прежде чем священник не подготовит этого. So one of them can come up and say, "I think I'll carry the the lampstand." Ну не мог там один левит забежать сказать, "Ну что, я понесу светильник." They had to. They come in a certain way. Они должны были определенным способом. And it was only after the priests prepared them and put them on staffs. Только если только после того как священник возложил это на наши сты. That the le the Levites could carry those articles on staffs. Левиты только потом уже брали эти шесты и несли на плечах. Deuteronomy 12:9 the Israelites were to be kind to the Levites. Второзаконие 12:9 says. Be careful that you do not forsake the Levites as long as you live. Deuteronomy 12:19. Тарзакония 12:19. Израильтяне должны были быть добрыми по отношению к левитам. Не оставляй левитов во все дни, которые будешь жить на земле твоей. Because the Levites didn't have their own inheritance, they didn't have their own land. У левитов не было своего наследия, не было своей земли. They were given forty-two cities spread out in Israel. Им были даны сорок два города по всему Израилю. Says number thirty-five-six. Числа тридцать пять-шесть. Says the cities which you you are to give the Levites shall be six cities of refuge, which you shall give to the manslayer to flee to. In addition, you shall give them forty-two cities. Из городов, которые вы дадите левитам, будут шесть городов для убежища, которые вы позволите убегать убийцы. So there's forty-six cities in all, including cities of refuge. Поэтому в сумме сорок два города и плюс еще в том числе шесть городов убежищ. So the cities of refuge were if you committed a crime unknowingly or or without malice, if you committed a crime accidentally or whatever. Города убежища для в случае если совершено непреднамеренное преступление, убийство. You could you could flee to the city of refuge. Куда можно убегать? In the city of refuge were Levite cities. Эти города принадлежали левитам. Okay, they were they were given a tithe for support in Numbers eighteen twenty one. Затем им начислялась десятина числа восемнадцать eighteen and in Numbers eighteen verse twenty one. Двадцать первый стих. And the sons of Levi, behold. To the sons of Levi, behold, I've given all the tithe of the Israelites for an inheritance in return for their service in which they perform the service of the tent of meeting. Сынам Левия, вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службу в скине собрания. So the support for the ministry came from the people. Поэтому поддержка или обеспечение служения приходит от народа. Ralph Shaul said, "Don't muzzle the ox that treads out the corn." И как Кравин Шор говорит, не закрывай рта вала валу молотящему. So it is it is meant for ministers who who have to minister full time to be supported by the the people. Поэтому те, кто служит полновременно, должны быть поддерживаемы народом. In in the 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 Levites were to give their tithe to the Aaron to Aaron and his sons. И левиты должны были десятину в свою очередь отдавать Арону и его сыновьям. Okay, in Numbers eighteen twenty six through twenty eight or twenty six and twenty eight. Ah, числа восемнадцать двадцать шесть двадцать восемь. Says, moreover, you shall speak to the Levites and say to them, when you take from the sons of Israel the tithe which I have given you from them. 
for your inheritance you shall present an offering to the Lord a tithe of the tithe. Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу десятину из десятины. In verse 28 it says, you shall also present an offering to the Lord from your tithe, which you receive from the sons of Israel, and you shall give it to the Lord's offering To give the Lord's offering to Aaron the priest. И дальше в 28 стихе. Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать из, от сынов Израилевых. И будете давать из них возношение Господу, возношение Господне Аарону, священнику. So God provided for the ministry of the Levites. То есть Бог позаботился о служении левитов. So it's a picture for us today. Это образ также для нас. That, that we should provide for those in leadership when when we're able to do that. Чтобы мы также поддерживали лидеров, когда мы можем это делать. Okay, the the Israelites after by this time they're one year in the wilderness. И к этому времени израильтяне находятся уже три один год в пустыне. Okay, they they are celebrating their second Passover. И уже они празднуют свой второй Песах. Okay. And so it's it says um That before they set out, they're still at Mount Sinai. They're, they've all of this is now. Th think to what what is being established at Mount Sinai. Не только подумайте, представьте, что что стало началом, новым началом. Okay, what would you say overall? What's being established at Mount Sinai? Что было установлено в основном у горы Синай? Remember that before before they get to this place, before they get to Mount Sinai, what, what do they know about God? They really they don't know a whole lot, right? I mean, they know that he promised to bring them out of Egypt. Okay. But really, what do they know about his holiness? What do they know about approaching God? How do you how do you approach God? Do they know much about that? Как нужно вообще к Богу приближаться? And so, so it's really at at Mount Sinai that God establishes Himself more clearly to the Israelites. Бог более ясно говорит о том, кто Он такой. As a unique God. Как уникальный Бог. A God that cannot be approached in man's way. Бог, которому не следует подходить с человеческими способами. But only can be approached in God's way. И к нему можно только прийти на его условиях. So God, Sinai is very important, very important in our understanding of God. Поэтому Синай это очень занимает важное положение в нашем понимании Бога. Especially concerning His holiness and coming to Him. Особенно понимание Его святости и том, чтобы приходить к Нему. So God is preparing a people. Бог готовит народ для своей славы. Okay, so the second Passover came on uh, one year. It's uh, one year after the first, obviously, and and the t the tabernacle had been set up at the second Passover. Everything's ready to go, and now they have the Passover. То есть перед вторым Песахом уже скиния создана, все установлено. And you can just write these references down. We won't read them all, but. Можете записать ссылки, мы все не будем их читать. In Numbers nine one through fourteen. Числа девять один четырнадцать. It says they were guided by the cloud. Там говорится, что они их направляло облако. When the tabernacle was completed, God's glory rest upon it. Когда скиня была завершена, то слава Божья спустилась на нее. Это присутствие облака, которое было прямо над троном милости. And the children of Israel were when the cloud moved. The children of Israel moved. Когда облако двигалось, то израильтяне также двигались. And the scripture says it may be two days, it may be a week, it may be a month, it may be longer. И как описание говорит, может быть два дня, неделю или месяц. It was God who determined when they were to move. Именно Бог определял, когда им надо было двигаться дальше. They didn't move just because they wanted to. Они не передвигались только из-за своего желания. And also moving involved. Uh, there, there was a lot to moving. Также в этом передвижении очень много было деталей. If you had two and a half million people. Два с половиной миллиона у вас народа. Это не очень легко. 
But it really didn't make any difference. God still set the pace. И все равно, как бы никакой разницы не было, поскольку Бог задавал ритм. And it's interesting that he said it may be two days. Как интересно, Бог говорит, возможно, два дня. And that's, you know, uh, we're, we're told as believers to be instant in season and out of season. Как нам, как верующим, говорится, быть как во время и не во время. When God says go, we need to go. Говорит, иди, то нужно идти. And he makes it, it may not be convenient for us. Возможно, это не будет удобно для нас. It may not be comfortable for us. И не очень комфортно. But when he says go, we're to go. Но когда он говорит иди, то нужно идти. When when they moved out, they moved out in a specific order. Когда они двигались, они двигались также в определенном порядке. When Judah would go first, the tribe here would go first and lead out. And and when they were moving, they were moving in marching form. То есть даже когда они двигались, Иуда был лидером первым шел, и также они шли в форме как бы строгого порядка. Okay, the next ones to go would be Ephraim. After Judah. Yes, after Judah. За Иуда шел Ефрем. No. Uh, let's see. <laughs> I want to make sure I got this right. Um, I'm I'm sorry. <laughs> Forget you heard that. Um, okay, it would be uh, Judah go first. Judah goes first. Первым. Okay, then Gershom would go. Gershom. Затем Герш Гершем или как? And they would Гершам. Гершам. Yeah. And carry the tent coverings. И он нас покрывало от скини со скини. After him, Marari would go. После него Маритяне, который нес все столпы, все деревянные. Потом Рубен и эти трибы After this side went, Kohath would go, and they would carry the the articles of the tabernacle. Ruvim show, потом Kagene с принадлежностями из Кини. Okay, then the west side would go. Затем начинало двигаться западно колено с западной стороны. And then the last to go were the north side. А последние должны были идти колено с северной стороны. So when they moved, they moved in order. Никогда не двигались, они двигались по определенному порядку. They didn't move in confusion. Не было беспорядка. And every time they would move, they would go in the same order. Каждый раз они передвигались одинаковым способом, в одинаковом порядке. Now think about that. God is bringing order to His people. Подумайте об этом. Бог вносит порядок в свой народ. When you when you came out of Egypt, you came out in just a huge mass. Когда вы вышли из Египта, вы вышли просто толпой. And so God is bringing order. И Бог потом вносит свой порядок. God is a God of order. Бог это Бог порядка. In in His church, God is a God of order. В церкви своей он Бог порядка. He's not a God of confusion. Он не Бог беспорядка, хаоса. And there's there's a sense that God is in the wilderness that God is bringing His people to make them a a a people who are Established. То есть в каком-то смысле в пустыне Бог вносит порядок и организует свой народ. It's funny. I was on a mission trip down in Mexico. Я был в одной миссионерской поездке в Мексике. And I had a hundred high school students with me. Там было сотня старшеклассников вместе со мной. And I was with another guy who was leading the trip. И был еще один там парень, который был лидером этой поездки. And we said, come on. To whom? And and so they what? To 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 the students. И мы сказали ученикам так пойдемте. And so some of them were right with us, and some of them were ten yards back or or ten meters back, and some of them were a hundred meters back, and they were straggling and they were moving like this and. Texas people. Yeah. И получается, одни шли рядом с нами, другие это 10 метров в стороне, другие там за сотню метров шли. Я говорю, Техасы. И мы ждем и ждем. И смотрим там, они там везде разбрелись просто. 
he looked the leader looked at me and and said i can understand why they make them march in the army <laughs> и этот лидер поездки смотрит на меня говорит понимаете почему их заставляют учат маршировать в армии Because everybody keeps in stride. Потому что все тогда будут по линии ровненько. They get there in in one piece. И все как бы о все достигают одного места вместе. So God is taking the children of Israel and He's bringing He's bringing um, uh, what's the word? He He's He's bringing them together. He's bringing. Um, также берет израильтян, соединяет их вместе, приносит какую-то структуру, порядок в них. И также, когда они переходят из одного места на другое место, и это не происходит как-то спонтанно, в беспорядке. So Moses was a great leader in that sense. Поэтому в этом плане Моисей был великим лидером. He had a tremendous job to bring order. Это огромная работа принести порядок. If the Lord leads you to a congregation to be leader. Если Бог ведет вас быть лидером общины. You're going to need to learn to bring order to that congregation. То вам нужно будет научиться как порядок наводить. Otherwise, it will be confusing. Иначе будет хаос, хаотично все. It will be disrupting, and and it will be pulling apart. Все будет разорвано, как бы не связано и будет как бы разрываться. And so we need to know how to bring order to people. Поэтому нам нужно знать, каким образом привносить порядок или создавать порядок в народе. In order for God to be glorified. Для того, чтобы Бог прославился. So it's important to know how to to organize. Поэтому очень важно знать, как организовывать. So they set out and moved the congregation, and they're headed towards the wilderness of Paran. Wilderness of verse. Give me verse. Paran. Let's see. I don't. I don't know the. I don't know the verse. I don't have the verse written down. But they're moving from Sinai into it's in English it's wilderness of Paran, but I don't know. Они перешли, начали приходить от Синая в пустыню. Как называлась пустыня? Фаран, Паран. Паран. I I say Paran. Paran. Something. Харан. Харан. Пустыню Харан. Okay. All right. So in Numbers eleven one and three. Um, числа одиннадцать один три. Before we go there, let's go to Numbers ten, thirty-five, and thirty-six. А до этого давайте десятая глава, тридцать пять, тридцать шесть числа чисел. Says whenever the ark set out, Moses would say. Когда поднимался ковчег, путь Моисей говорил. Arise, Lord, let your enemies be scattered, and those who hate you flee from your presence. Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, побегут от лица твоего ненавидящие тебя. And when it would come to rest, he would say, "Return, Lord, to the countless thousands of Israel." А когда восстанавливался ковчег, он говорил, "Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым." So Moses would make a proclamation before the ark, before they would set out. Прежде чем они отправлялись, Моисей провозглашал. Let your enemies be scattered. Пусть рассеются твои враги. That needs to be our proclamation when we set out. Также мы должны это провозглашать, когда мы отправляемся. Let your enemies be scattered. Пусть рассеются твои враги. We're in a warfare. И мы в войне. Only God can scatter the enemy. Только Бог может рассеять врагов. And when we come to rest, it says, "Return, Lord." И когда мы приходим к месту покоя, мы говорим, "Возвратись, Господи." We need the rest of God in our life. Мы нуждаемся в покое Божьем в нашей жизни. We need His peace to fill our hearts. Также чтобы Его мир наполнил наше сердце. We need God to return to us. Мы нуждаемся в том, чтобы Бог возвратился к нам. And give us peace in the midst of the battle. И дал нам мир в середине битвы. Okay, Numbers eleven one through three. Число одиннадцать один три. Says the people complained about their hardship. Does that sound familiar? Народ стал роптать слух Господа. Разве не не звучит это знакомым для нас? The Lord sends a fire, and I'm not gonna. Well, you can read it if you want to, but it says the Lord sends a fire and consumes the outskirts of the camp. Вот потом воспламенился гнев Господа, огонь Господен начал истреблять край стана. Okay, the the people cry out to Moses, and Moses intercedes, and the fire dies down. That's kind of a a summary. 
И потом общий вывод. Возопил народ к Моисею, помолился Моисей Господу и утих огонь. Даже после всей организации, после того, как они отправляются в путь, они начинают снова жаловаться. И это легко сделать. Когда они строили скинь, они видели славу Божью, то было легко не жаловаться в то время. А когда вы начинаете отправляться в путь, становится жарко и пыльно, If we're not careful, it's easy to complain. То, если мы не будем внимательны, очень легко начать жаловаться. But they're in training. God is training these people. И все же они проходят процесс подготовки. Бог их готовит. And so He deals with it. Обучает. Поэтому ему следует с этим разобраться. And you can sort of think of it like boot camp. Boot camp uh, in the army. When when you go in the army, you're under training. Mm. Или же когда в полевых условиях в армии вы живете. And so you go through things, and you're disciplined in the army. Вы проходите через это все, и вы дисциплинированы потом. If you're, if the commanding officer says don't do something, если ваш офицер говорит не делай чего-то, and you do it, а вы делаете, you're going to be in trouble. There's going to be consequences. То будут проблемы у вас будут последствия. And and God's dealing with an army of two and a half million. И Богу приходится разбираться с армией количеством двух с половиной миллионов. Under Moses' leadership. Человек под руководством Моисея. And so sometimes the discipline is strong. Поэтому иногда дисциплина очень жесткая. But he is training an entire nation. Но ведь он тренирует целый народ. And so it says the Lord sent a fire in them, and they call the place Tebera, which means blaze. И как разгорелся гнев Господа, и они назвали то место Тавера, что значит горение. In Numbers eleven. В той же главе числа одиннадцать. At the next verse, four through fifteen, it says, "Now Moses heard the people weeping throughout the families, each man at the doorway of his tent, and their anger, Lord, anger of the Lord was kindled greatly, and Moses was displeased." Eleven and verse. This is eleven. I'm sorry, verses ten through fifteen. I think I said four through fifteen, but. Десятый стих. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждую дверь шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господен, и прискорбно было для Моисея. There's a time for weeping. Существует время плача. And there's a time to just shut up. А время просто заткнуться. There's a time, you know, we want God to feel sorry for us. О, мы не хотим, чтобы Бог о нас сожалел. And He says, get over it. И он. He just, just. Shut up and quit crying. Do what you need to do. Заткнись, хватит плакать, делай то, что надо делать. And those, and that's really true in in our life. I that has been true in my life. И также было нашей жизни, так и нашей жизни, и так в моей жизни. You feel sorry for yourself. Когда вы жалеете себя. At some point, you have to quit feeling sorry for yourself. В какой-то момент нужно прекратить жалеть себя. And ask yourself, who is your God? И спросить себя. Who are you trusting? Кто твой Бог, кому ты веришь? What is His power? Какова Его сила? So the people's focus was never on God's power. Поэтому люди никогда не фокусировались на силе Бога. God wanted them to focus on His power, on His provision. Бог хотел, чтобы они фокусировались на Его силе, Его обеспечении. And they were always focusing on their weakness. Они всегда фокусировались на своей слабости. And so that brought discipline. That brought discipline from the Lord. Поэтому Богу пришлось снова дисциплинировать. Believers are also disciplined. Верующие также дисциплинированы. It says two believers in the book of Hebrews. Как в книге Евреям сказано, послание Евреям. Without discipline, we can't share in His holiness. In other words, God disciplines us for our good. Поскольку без дисциплины Божьей мы не можем увидеть святости Божьей. So we can share in His holiness. Чтобы увидеть Его святость. He is holy. Он свят. And we share in that through discipline. И через дисциплину мы также можем приобщиться к этой святости. 
Если мы никогда не позволим Богу дисциплинировать нас, то постоянно мы будем где-то блуждать, не зная, куда мы вообще идем. Знаете ли вы настоящих верующих, которые верят? And their lives are just totally out of disarray. They're just totally unorganized. They're totally all over the place. То же самое время их жизнь не организована, она просто рассеяна и где-то они разбрелись. But they really do love God. Но они все в то же время они очень любят Бога. I I know many believers like that. Я знаю многих таких верующих. When you sit down and talk with them, you can tell they have a relationship with God. Когда вы садитесь, общаетесь с ними, видите, что у них есть отношения с Богом. But they all they're always complaining. Но они всегда жалуются. And sometimes we need to just say, okay, forget it. I'm going forward with God. He can he can do whatever he needs to do. He can provide for me. И иногда нам нужно сказать, ладно, все, забудем это, идем дальше, движемся дальше, он позаботится. Иногда мы смотрим, как Бог разбирался с Израилем у Синая, думаем, о, это жестоко. Но, как вы помните, он подготавливает народ для своей славы. This is Moses doing the complaining this time. Затем сказал Моисей Господу в одиннадцатом стихе. Says, "Why have you been so Why have you been so hard on your servant, and why have I not found favor in your sight?" Теперь Моисей жалуется. Для чего ты мучишь раба твоего? Почему я не нашел милости пред очами твоими? And you have laid this burden on on uh, you have laid the burden of all these people on me. Что ты возложил на меня бремя всего народа этого? Was it I who conceived all these people? Разве я носил в чреве весь народ этот? Was it I who brought them forth that that you should say to me, carry them in your bosom? Разве я родил его, что ты говоришь мне неси его на руках твоих? As a nurse carries a nursing infant to the land which I swore to your fathers. Нянька носит ребенка в землю, которую ты с клятвой обещал отцам его. God, this wasn't my idea. Бог, это ж вообще не моя идея. I didn't ask for this. Я этого не просил. You called me. Ты меня призвал. I wasn't looking for a ministry. Я служение себе не искал. I was herding sheep. Я себе пас себе спокойно овец. And I didn't ask for it. И я не просил этого вообще. Verse thirteen. Where am I to get meat for all of these people? For they weep before me, saying, "Give us meat that we may eat." Откуда мне взять мясо дать всему народу этому, ибо они плачут предо мной и говорят, "Дай нам есть мясо." So if you're going to deal like this with me, please kill me at once. If I have found favor in your sight, and do not let me see my wretchedness. Verse, verse. Verse fifteen. И пятнадцатый стих. Когда ты так поступаешь со мною, ты лучше умертви меня, если я нашел милость перед очами твоими, чтобы меня не видели бедствия моего. Just shoot me now. Короче, пристрели меня сейчас. And let's just get this over with. Давай покончим с этим. You know, sometimes that's the way leaders feel. И знаете ли, что лидеры так иногда чувствуют себя? God calls us to an impossible task. И Бог призывает нас к невозможному заданию. And sometimes it gets overwhelming. И иногда оно просто поглощает. And and so sometimes we just just want to say, God, take me home. И иногда можно просто сказать, Бог, забери меня домой. Get me out of here. Как бы Позволь мне уйти отсюда. I can't handle the pressure. Я не могу справиться с давлением. So God answers him. И Бог говорит ему, отвечает ему. In verse sixteen through thirty. С шестнадцатого по тридцатой стихи. And we're going to read eighteen through eighteen through twenty. We're going to cut it. We're not going to read all of it. But. Мы прочтем только восемнадцатый, двадцатый. Verse eighteen it says, "Say to the people, 'Consecrate yourself for tomorrow; you shall eat meat, for for you have wept in the ears of the Lord, saying, 'Oh, that someone would give us meat to eat, for for we were well off in Egypt; therefore the Lord will give you meat, and you shall eat.'" That was all of eighteen. Народ уже скажи, очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо, так как вы плакали в слух Господа, говорили, кто накормит нас мясом? Хорошо нам было в Египте. То и даст вам Господь мясо и будете есть. 
And you sh verse 19, you shall eat not one day, not two days, not five days, not ten days, nor twenty days. Ни один день будете есть, ни на два дня, ни пять, ни десять и ни двадцать дней. But a whole month until it comes out your nostrils and you become loathsome to it. Но целый месяц, пока не пойдет она из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным. Because you have rejected the Lord who is among you and has wept before him saying, why did we ever leave Egypt? За то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали перед ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта? So sometimes God gives us what we want. Поэтому Бог иногда дает нам то, что мы хотим. We keep asking and asking and asking. Мы продолжаем просить, просить и просить. And and God says My perfect will is not for you to have that. И Бог говорит, моя совершенная воля, чтобы у вас этого не было. And we keep weeping and crying and begging God. Мы продолжаем плакать, умолять, просить Бога. And then He gives us what we want. Затем Он дает нам то, что мы хотели. And sometimes we get so sick of it. И иногда мы просто уже отвращение уже будем испытывать к этому. I remember when I was a young believer. Помню, когда был только еще молодым верующим. I had a friend that had a motorcycle. У моего друга был мотоцикл. And I wanted it. Я тоже хотел мотоцикл. And I didn't really feel like God wanted me to have it. Я чувствовал, что Бог не очень-то хотел, чтобы у меня был мотоцикл. But I really wanted it. Но я очень хотел мотоцикл. And so I just kept kind of asking God if I could have it. Поэтому я продолжал просить Бога, можно вообще такой же мне. And so finally I got it. Наконец-то я получил его. And I was uh, out riding it with my friends. Не, я там где-то ездил со своими друзьями. And pretty soon I sh I was out riding with my friends when I should have been in fellowship with believers. И потом дошходит дело до того, что я катаюсь себе в то в то время, как мне следовало бы быть в общении с верующими. And it started pulling me away from my relationship with the Lord. Это начало меня постепенно уводить от отношений с Богом. Now fortunately, by the grace of God, I woke up. I I my eyes were open. И к счастью по благодати Божьей глаза мои открылись. And and so I was gonna sell it. Потом я увидел ситуацию и теперь уже хотел продать его. My dad said, "I'll buy it." А мой отец говорит, я куплю его. So he bought it and rode it about two times. Отец купил мотоцикл дважды, ездил на нем. And it sat in the barn for about twenty years. И затем в кладовку поставили на двадцать лет. And every time I looked at it, I thought about my disobedience. Каждый раз, когда я смотрел на этот мотоцикл, я вспоминал о своем непослушании. I thought about how empty that was. Я думал о том, насколько это было пусто. But it was something that I just kept asking God for. То же самое время об этом я постоянно продолжал просить Бога. It says he in the book of Psalms it says of the Israelites he gave them their request. Как в Псалмах говорится, он дал их желание. But he brought leanness to their soul. He brought he brought uh, deprivation. He дал им им желание их сердца в то же самое время. Yeah, you, you know it's it's их душа была как бы опустошена. Yeah, he gave them their request but he brought Bad stuff to their soul. I don't know how to say that, but leanness to their soul is. Была как бы испорчена. Sometimes, if if we just ask God and ask God, He may give us what we want. Иногда, когда мы просим, просим Бога, Он дает нам, что мы хочем, хотим. We need to really be careful that this is what God wants us to have. И также нужно быть внимательным. На самом деле, Бог хочет этого для нас. I would rather take a hard way, a a a difficult way. I would rather go a difficult way then uh, that with God than to go an easy way without God. Лучше пойти трудным путем с Богом, чем легким путем, но без Бога. Yeshua said that straight is the way, straight is the gate and narrow is the way that leads to righteousness. Как еще говорил, что узок путь, который ведет к праведности, спасению. Okay. And few there be that find it. И только некоторые находят этот путь. Wide is the gate that leads to destruction. И широк тот путь, который ведет к погибели. And many people go on that road. И многие люди идут по этой дороге. So we have two gates. We have a wide one. Поэтому есть широкий путь, широкая дорога. And we have a narrow one. И узкий. And this gate looks very inviting. It may have wealth. On it. Yeah, эти врата очень широкие, возможно, богатство. Maybe it has fame on it. Слава. 
Okay, maybe it has, uh, uh, let's see, what's like fun on it. Wow, oh, Celia. And it says that wide is is the way that leads to it. So here's the way leading to that gate. И вот путь к к этим воротам. And it looks really good. Очень привлекательно. Okay, here's the narrow gate. Вот узкий путь, узкие узкие ворота. Here's the way leading to the narrow gate. И вот путь, который ведет к узким воротам. It looks very restricting. Очень ограничивающе выглядит. Doesn't look like much fun. Не очень прикольно. But once you get inside that gate, но как только вы заходите в эти ворота, over here with the wealth and the fame and the fun, то за этим the road narrows. Дорога начинает сужаться. You lose your options. Вы теряете все свои все свои шансы. You start reaping what you sow. И вы начинаете жать то, что посеяли. We see that in the lives of famous people. Мы говорим это о людях знаменит о жизнях знаменитостей. Their lives are meaningless. Жизни, которые пусты. They're out of order. Беспорядки. They have no sense of purpose. У них нет настоящей цели. Because when you take that wide way to this gate, you, you eventually your options narrow in life. Если вы вступите на широкий путь, то в конечном итоге ваши шансы будут уменьшаться в последующем в жизни. If you take this narrow way to the narrow gate, когда вы избираете этот узкий путь к узким воротам, once you get through that, то пройдя через эти врата, the road widens. А дорога начинает расширяться. You begin to build character. Ваш характер начинает созидаться. To, to и вы будете пожинать то, что сеяли. Позитивно. Ваша целостность будет people, развиваться. People begin to trust you. И люди будут доверять вам. They give you будут давать вам ответственности. And so, What looks restricting turns out to be a blessing. И то, что выглядело ограничивающе, в конечном итоге будет благословением. Over here, what looks to be a blessing turns out to be restriction. А в том случае наоборот, то, что выглядело как благословение, в конечном итоге будет ограничивать. How many of you seen the result of going through those gates in people's lives? How many of you seen people examples of that that you know? Видели ли вы эти примеры в своей жизни прохождения людей через те либо эти ворота? I think we can all see examples. Я думаю, что все мы видим такие примеры. So God gave them the request. He gave the the people their request. He gave them what they wanted. Поэтому Бог дал народу их требования, их желания. But He brought He brought leanness to their soul. It, it, they weren't enriched in their heart by it. Также он дал им их душа скудела. Они не были обогащены. And many times, uh, believers can make that same choice, even as believers. Даже также очень часто верующие делают такой выбор. Even as a believer, we can. This can look appealing to us. Как в качестве верующего мы смотрим на то, что привлекает нас. But it causes us not to fulfill the purpose of God in our lives. Но в результате мы не исполняем предназначение Бога для нашей жизни.